Hi, Chubby Cheeks! Welcome back to my channel. So today is Saturday, July 10. We decided to visit another newly opened restaurant in BGC. So I'll let you know the details later. And at the end of the video is yung review namin and thoughts about the restaurant. So if you are interested, just keep on watching. Let's go! Ah. Yes, nakapagkulot tayo today. I am so happy. And tumutubo na yung black hair ko dito sa tuktok. So, magkakolor ako ng hair soon. And nga pala, medyo nagsiskin purging tayo ngayon. Ayan, kung napapansin ninyo, meron akong mga microcomedone or comedonal, if I'm saying it right, comedonal acne. Medyo nagbe-breakout ako dito sa my forehead because I am trying out a new skincare dahil kung napanood ninyo yung video ko na acne breakout journey, I am using the products from the derma. Kaso, naubos na siya and medyo pricey. Siyempre, hindi ko siya ma-maintain ngayon dahil wala akong work. So, I decided to try a new skincare na readily available and mas mura compared dun sa galing kay Top. I will let you know kung anong mangyayari or for the skin update. Pero ngayon, nabasa ko kasi if nagtatry ka ng bagong skincare product, pwedeng magkaroon ng skin purging or yun yung lumalabas yung pimples mo dahil sa active ingredient ng bagong skincare na ginagamit mo. So, skin purging is different from acne breakout. And I think this is skin purging dahil mabilis matuyo yung mga pimples compared sa acne breakout na malalaki and mas matatagal. I mean, mas matatagal siyang mawala. OMG! Pagdating dito... Madilim na. Oh, biglang dumilim. One bombilla, one slab of savory fries, and one fat type. So, tapos na kami mag-late lunch kasi around mga 3 p.m. tayo nakarating. Mm -hmm. So, nag-date kami sa Shaka Cafe located here in Burgos Circle, BGC. And kaka-open lang nito here in Manila last June 7. Another new restaurant to try na naman. Kaya we decided to go here for our Saturday date bilang. I've always wanted to go to Siargao and try Shaka Cafe there. Medyo imposible pang makapunta ng Siargao sa ngayon. So, natuwa ako nung nakita ko, nagbabrowse ako na magkakaroon ng Shaka Cafe here in Manila. Actually, hindi lang sa Siargao merong Shaka Cafe. So, meron sa Cebu and sa Bohol. And pagdating namin ng BGC, sabi ko, ah, okay, parang walang parking doon kasi nasa Burgos Circle siya. Buti na lang may nakita kami 
dito na ano open tawag parking. dito? Yeah, open parking. Malapit lang din naman siya lakarin. And then pagdating namin dun sa Shaka, may nag-accommodate agad sa amin kasi waiting kami sa labas. Ang plano namin is sa loob kumain since umaambos. Though may mga table sila sa labas kasi syempre, ba diba, encourage ngayon yung alfresco dining. So, kung maganda yung panahon, well, masarap kumain sa labas. Puno yung baba. So, tinanong kami nung staff kung okay lang kami sa taas and waiting. So, sabi ko, sige, okay lang. Willing to wait naman kami. So, habang naghihintay, binigay sa amin yung menu. Actually, they serve vegan food and more on the healthier side tayo dito. While waiting, binigyan na kami na tubig sa labas. So, okay siya. Wala lang, medyo plus points lang na nag-offer agad sila ng water. Kasi, di ba, yung ibang restaurant, saka ka lang bibigyan ng water kapag may order ka na, right? So, anyway, wala lang. Na-share ko lang sa inyo. Bago pa kami pumunta dito, may order na talaga kami. Usually, ganun kasi pinaplano na namin kung ano yung kakainin namin before kami pumunta doon sa place. Mo-order kami ng isang burger, ng pad thai, and, of course, hindi mo wala yung smoothie bowl bilang yun talaga yung gusto ko ang tikman dito sa Shaka. So, total bill namin is 1,030 pesos. Yung burger is nasa 380 pesos. You know, kapag vegan or mas healthier na food, mas mahal siya, di ba? Share naman kami doon sa lahat. Kala ko hindi siya mahilig sa smoothie bowl, kaya sabi ko, I wanna try one. Well, good for two naman siya kasi may iba pa naman kaming food. Nagustuhan naman niya. Pagdating namin doon sa place, maganda siya. Medyo maliit lang. Siguro kasi maliit yung space na nakuha nila. Maganda yung interior and malamig din naman. Madaming plants sa loob. Yung uniform ng mga staff is naka-short sila. So, parang talagang summer feels. Hindi naman kami masyadong naghintay na matagal sa food, no? Saglit lang. Saglit lang. Pag-CR ko, nandiyan. Yeah. So, nag-CR siya. Papakita ko sa inyo. Mukhang maganda. Mukhang okay yung CR nila. For the burger. First time namin mag-try ng Ikaw? vegan. Yeah, first, first time, time ko rin. rin. Ikaw din ba? Mm. First time namin parehas na mag-try ng vegan burger. And nakakapanibago. Since sanay tayo sa mga burger na may meat, right? Nanibago lang kami kasi meat alternative yung ginamit nila. Masarap yung bread, yung bun. Hindi siya yung typical bun na kinakain natin sa mga burger. And surprisingly, okay siya. Diba? Okay yung vegan burger. Hindi mo hahanapin yung meat eh kasi malasa siya. And may pinya rin siya. So parang medyo aloha burger style. And you can also choose kung ang gusto mong side dish ng burger is potato fries or salad. Pero syempre, pinilamin is potato fries. Okay siya for me. Ikaw? Okay naman. Asang karami pa rin. Mm. Yun yung nakakatuwa sa mga vegan food, ba diba? Parang kahit wala siyang meat, hindi mo hahanapin yung meat. Yung pad thai, medyo kakaiba rin siya. Kasi ang nabasa ko meron siyang jackfruit. So kung di ako nagkakamali, may lang kasha. And nakakapanibago. Yun nga lang, hindi ko siya masyadong na-enjoy kasi uh -huh. maangha. Okay, so alam niya naman na hindi ko masyadong fan ng maanghang na pagkain. But, masarap siya. Okay naman sana siya. Yun nga lang, hindi ko siya matagalan. Kasi, yun nga, maanghang siya. Pero kung mahilig ka sa maanghang, magugustuhan mo siya. And lastly, yung smoothie bowl na gustong-gusto kong itry. So, we've tried the bondia. Pero siyang banana, mixed berries, mangoes, and asai. Masarap siya. Bilang busog na kami, parang yun yung nag-serve na dessert namin. Yung price ng mga food, well, considering na vegan siya, lalo na yung sa burger, medyo pricey siya. But, paminsan-minsan lang naman, pwede na rin. Siguro, ganun din yung presyo niya dun sa... Kasi kung magbabakasyon ka rin naman sa Siargao, feeling ko ganun din yung presyo niya. And, ang alam ko is, mapapagasas ka sa food. Kasi, medyo pricey yata yung food dun. From what I've heard from my friend, yun daw talaga yung medyo magastos yung food. And na-appreciate ko yung menu nila kasi may description bawat food. Hindi ka manguhula kung saan to gawa or kung anong meron to. And they also have coffee and teas. So for the coffee, hindi sila gumagamit ng cow's milk. Ang gamit nila sa milk nila is oat milk. Mabait naman and accommodating yung staff nila kasi bawat request mo, ina-attendan ka nila agad. And bilang Saturday ngayon, medyo maraming kumakain. Kahit nung pag-alis namin, marami pa rin tao sa labas, sa labas na waiting. Siguro I will rate it 4 over 5. Wala ka ng point. Wala na. O sige, 4.5. Okay. <laughs> Dahil okay naman yung place, okay yung staff, masarap yung food, nakakapanibago nga lang, lalo na for someone na first time magtatry ng vegan. Like me, nanibago ko dun sa burger. Pero nabusog naman ako, natuwa naman ako, masaya naman ako dun sa kinain ko. Siyempre, medyo on the pricier side. Yep, for you. 4 out of 5. Dahil? Yung pad ay mga... Wow. Tapos yung burger, kakaiba yung pati. Kasi vegan nga siya. No, so hindi siya mahilig sa mga ganon food, sa vegan food. Kasi gusto niya talaga karne, meat talaga. Kaya pala sinendan niya ako ng chicken. Chicken 
rest toast to try kasi nakita ko lang yun. Kasi ayaw niya pala ng vegan. Well, anyway, May first time pa lang naman natin natikman. Yes, oh. Ganun pala yung vegan, no? Amoy meat naman siya. May lasa pero hindi siya ganun na katulad ng intense oh, ng meat na manguya oh. mo. For our coffee, since katabi lang niya, para hindi na tayo lumayo and since matagal na rin tayong hindi nagti-Tim Horton, so Tim Hortons kami. Before, ito talaga yung binibili naming iced coffee. Sobrang tagal na yun. Siguro 2 or 3 years ago na yun. Wala naman kami. Kakaiba yun talaga yung lasa ng Tim Hortons eh. So, if you want to try a taste of Siargao here in Manila, you can try at Shaka Cafe here in BGC. Ang alam ko is open na sila as early as 6am kasi nga they have all day breakfast there. And siguro kung next time na babalik kami, I want to try their coffee. Another smoothie bowl. Maybe a different burger. And that is it for today's video. I hope you enjoyed watching this one. If you do, don't forget to give it a thumbs up and click that subscribe button and hit that notification bell so you are notified every time I upload a new video. Stay safe, drink more water, sleep early, eat healthy, work out, and most especially, just have a little faith. I hope to see you on my next video. Bye! So, what are Burger King Burger King. Ah. Another mukbang blah. Today is January. Ah, January. Sa bawo moment. Sabi ko tayo e, madilim e. Okay. Blinking, blinking, blinking. Pag. And then. Excuse me. Um. Ano talo na? Kung may hilog, may hilog. Sana meron. Sana meron pa isang batteries. Lalala. <laughs>